，魏姑娘快请进。肚子还难受吗？要不要进去喝杯消食茶？你不是夸我说这家主人不常回来住吗？没夸你，以前是不常回来，以前一年到头大都督都不回来几次的。这大都督府啊，常年空置冷气，旁边空的一座负宅，荒着也是荒着。魏姑娘要来住，大都督还亲自回来查看打点。自从魏姑娘搬来以后。大都督这一个月回来的次数能赶上往年一年了。高景平淡的看了管家一眼，哎呀，老奴多嘴，说多了，老奴这便吩咐人泡茶去。魏姑娘进去喝杯茶再走啊。管家说着转头就跑了进去。你家里有这么冷清到如此地步，随便来个人就当贵客吗？平常没人敢随便来，进去吧，从里面穿到你那里比较近。高景和魏青一起坐在后花园里，魏青仰头看着不远处的梨树问道：“那晚为什么要带我来赏梨花？那天不是花照节吗？”等卫青走后，管家上前来锁后门时，忍不住道：“魏姑娘问大都督为什么带她来赏花时，大都督怎么能说刚好是花朝节呢？不然呢？就算是花朝节，大都督怎么不带别人赏花，偏偏带魏姑娘？大都督应该把心意说出来，魏姑娘才能明白呀。”管家懂得挺多，老奴略懂一点点。那为什么现在还单着？兵法还讲究个欲擒故纵，切记操之过急。管家以为他是简单几句话，赏几次花就能哄得回来的。老奴愚钝，还是大都督英明。第二天，卫青到魏长找高景时，他正坐在桌前处理公文。自己先找地方坐，我处理完咱们就出发。啊、高都督也心急养乌龟了吗？嗯。可我怎么觉得他有点眼熟呢？乌龟都长得差不多，你眼熟不奇怪。我刚好不见了一只，发现你这个长得跟我不见的那个简直是一模一样，是不是还是乌龟原主比较好？你若能证明那是你的，我就还你。偷偷摸走了我的乌龟，现在反倒问我要证明，你还要脸吗？一旁的锦衣卫见魏青气得嘴角直抽抽，连忙小声道：“二小姐误会了，大都督不喜欢养龟，只是大都督把它弄回来的时候，他还醒着。要不是整日探火取暖着，他兴许熬不过冬。”算了，你喜欢就养着吧，你这里太冷清了，能给你这里添两分生趣也好。等高景处理完公务，他们就来到了城外的十里亭，一直等到半下午，<笑>蔡征一家才到。义父、义母、义兄，青然，你怎么到这城外来了？自是跟着大都督来接您的。你我母女一别，已是大半年未见，你倒是长得越来越美了。义母长途跋涉，现在感觉身体怎么样？我无碍，只有些累罢了。卫青早有准备，取出一枚护心丸，给蔡夫人送服下。你义母一直念叨你，眼下总算见着了。丫头长高了一些，看样子大都督没亏待你。娘总担心你在京城过不好，总共信也没来几封。现在见你好好的，我们也都放心了。大家寒暄了几句，就离开了十里亭回城了。蔡家在京城的府宅是由朝廷里分派下来的，里外都打理得干净整齐。高景和蔡征一起在花园里议事许久，卫青在房间里陪蔡夫人。青儿，年前你写信托我照看你母亲的坟地，之前回信上已经与你说过了。我找到了你母亲生前的贴身嬷嬷，把她也带到了京城来，你可要见一见，见一见吧。快把谢嬷嬷带进来。没一会儿，一位中年模样的嬷嬷就走了进来。没想到有生之年，奴婢还能见到夫人的女儿长大成人。奴婢当年是夫人的贴身陪嫁丫鬟，可是后来被赶出了魏府，便再见不到夫人。哪想后来得到的却是夫人故去的消息。<笑>像卫青小姐真是像极了夫人，如今又有蔡夫人像生母一样待卫青小姐好，夫人泉下有知，一定会感到高兴的。多谢嬷嬷不忘王母，在乱葬坟祭奠王母。奴婢与夫人主仆多年。哪是说忘就能忘的？当年若不是夫人带奴婢回家给口饭吃，奴婢早就饿死在饥荒里了。如今见了卫青小姐，奴婢指望卫青小姐能收下奴婢，奴婢一定尽心竭力的服侍，让夫人全下安息。我把人带到京城来，你就收下他吧。谢嬷嬷做事精细谨慎，有他在身边照顾你，我也放心。义母刚来京城，紧接着还有义兄的婚事要准备，府里正是缺人手的时候，谢嬷嬷先留在这里。等忙过了这阵子，再跟我回去。谢嬷嬷擦了擦眼泪，叠声应了下来。卫青从蔡夫人那里出来时，遇到了蔡从。寇家小姐，我虽没接触过，但也听说她美名在外，嫁给了义兄后，应该是位贤惠的妻子。你这是在安慰我？事到如今，义兄唯有往好的方向想。义兄一表人才，寇家小姐见了你肯定腿软。虽说是联姻，可夫妻和和美美，对你对蔡家也不是没有好处。那怎么以前没见你见了我腿软？呃呃。大抵是我骨头比较硬。你说这些，其实心里是向着大都督吧？爹是跟着大都督的。我与那寇小姐和美，动摇了寇小姐的立场，对大都督也有好处。我不是在关心义兄的终身幸福吗？这关大都督什么事？
，如此还真是多谢一妹的一片良苦用心。一妹放心，我即便不会和寇小姐夫妻恩爱，也会和她相敬如宾。转眼间就到了蔡从大婚这天，出门接亲前，蔡夫人再三叮嘱道：“自今日成亲后，你的一言一行便不可随心所欲，不要因为是联姻，便对心腹心生排斥。你夫妻二人当和睦相处，凡事周全而行，可知道？”儿子知道，从善听出来。蔡从的脸上还是没有一点要成亲的喜悦感。今天是一兄大喜之日，即将娇妻在怀，姻缘美满，不该紧锁着眉头。哎，一妹可真会寒酸我，明知今日是我最身不由己。人生不如意十之八九，哪个又是一生顺遂，都按照心意行事的。一兄自知这位一嫂不得不娶，你高兴是娶，不高兴也是娶。你现在不喜欢，能保证将来一直不喜欢，感情还可以婚后再慢慢培养。我和他不过夫妻之名。还可以有感情吗？这门联姻牵涉到两党利益，最是忌讳动感情。当然能，不仅能有感情，还能夫妻恩爱，如胶似漆。如此至那时，我又该如何取舍？至那时，要取舍的人是一嫂，而不是一兄。哦、蔡从一顿，卫青冷不防抬手，不客气地戳了戳蔡从的眉心，笑道：“哪有大喜之日皱眉成这般的？一兄放心，我打听过了，寇小姐却乃美女子，一兄真不亏。”那就成一妹吉言，但愿这次我娶了位貌美贤妻。嗯，这样一笑看起来就俊多了。少爷，一切准备妥当，该出发去接亲了